Hello, welcome to my YouTube channel. I am Demesh. We are going to study PSC in Max. We are going to study PSC in Max. Ganesh Shastram is a very important topic. We are going to study PSC in Max. Nur Sada Manu Marku Mangi Anu, Adu Badi, Nalaru Government Job Lek Pravesi Anu. Max, Nama Le Sahai Kita. Apol, Nama Le Ibu Le Concentrate Ini Nada, Kerala PSC Max Exam Gula Anu, Exam Le Max Portion Anu. Apol, In Adina Ini Nama Le ஒரு சோதி பேபர் விஷகலன வாண நடத்துந்து இந்தத்தே நம்மிடே discussionில் கடந்து வெருந்து 2.14 நடந்த UP School Assistant Exam இந்தே மலையாளம் கொஸ்ட இந்தே கிடிந்து சாச்தர விபாக வாண அப்போல் நமுக்கு துடங்கா கொருச்சு பின்ன சங்கியைகள் மிச்சர பின்னைகள் qualifying Vocês Healthy संख्या सोल्वेंट का संख्या इधर ना ये संख्या ना हम लोग आर्थिक सोल्वेंट अब अब हमारे बड़े चीज़ बो इधर ए होल नंबर पार्ट अगर ये द बड़े तो पूर्ण संख्या कल थ्री टू फोर अगर मात्रा आदि चीज़ आ बाकी अलावा मतलब संख्या कोड़ा हम लोग कंसीडर किए ना परिगणित किए ना अगर मोनों रेंडो आंचे � 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6 அது பிர்த்தேகம் செய்யுகியும் செய்யுகா அப்பா இதான் நம்மலு 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സിക്സ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഇനി മുകളിൽ ഇതെന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അതായത് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതായത് സോറി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ചുരുക്കി എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്താണ് വൺ കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ബൈ സിക്സിന് ടു ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ ഒന്ന് ഓക്കെ മെയിൻ പാർട്ടിക്ക് പോവാം ഇത് ആറാണ് മിനോമിനേറ്ററിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ അഞ്ച് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ അഞ്ച് വരും അപ്പം അഞ്ച് ബൈ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ബൈ ആറ് പോയാൽ നാല് ബൈ ആറ് അങ്ങനെ ഫോർ ബൈ സിക്സ് വണ്ണും വന്നു ഫോർ ബൈ സിക്സും വന്നു വൺ ഫോർ ബൈ സിക്സിനെ ചുരുക്കി എഴുതിയാൽ വൺ ടു ബൈ ത്രീ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും യോജിച്ച മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ ശീലിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു സംഖ്യാരേഖയിൽ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ നാലിനും ഇടയിൽ വരാത്ത ഭിന്നകം ഏത് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിലൂടെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കുക മതി അപ്പം ആദ്യം മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചിനും മൂന്ന് ബൈ നാലിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യകളെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് തന്നെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തുകയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡെസിമലിലേക്കാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് കണക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എങ്കിലും പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഭിന്നക സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ സംഖ്യകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളി കുറച്ചുകൂടി പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ പറയുന്ന സംഖ്യകളെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീതിങ് ചെയ്യുക ഒരു വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക അത് ഇവിടുത്തെ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്പർ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ പറയുകയാണ് മുപ്പത് എന്ന് കൊടുക്കുക ചുമ്മാ വിചാരിക്കുകയാണ് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ഇത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ നാല് ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഒരു പത്ത് നമ്മൾ പുതുതായി നമ്മളുടെ ഭാഗമായി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ നമ്പറുകളെല്ലാം ക്വസ്റ്റിൻ ഓപ്ഷനുകളിലെല്ലാം തന്നെയും ഇവിടെ ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് അൻപത് ബൈ ഏഴ് അൻപത് ബൈ എട്ട് എന്നിങ്ങനെ ആയി മാറും ഇനി കണക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുക മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ നാല് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഏഴരയാണ് അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിനിടയിലുള്ള സംഖ്യ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ വരാത്ത പിന്നെ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോക്കി നാൽ ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യം വാല്യൂ അറിയണമെന്നില്ല എന്തായാലും ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആറിന് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആ നമ്പർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ വരില്ല വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വരാത്ത ഭിന്നമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എത്ര നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എത്രയാണ് അത് എട്ട് അത് ഇതിനിടയിൽ വരുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഏഴ് നാ ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്നല്ല അത്ര ചെറിയ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അത് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനെ കണ്ടി താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലാണ് വരുന്നത് അൻപത് ബൈ എട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എത്ര വരിക ആറ് സംതിങ് വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മൾ പൂജ്യം വെറുതെ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ്
നമ്മളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്നാൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന കണക്കുള്ള ഫോമുലകൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ശീലവാക്കുക അതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കുക ഫോമുലകൾ കാണാൻ പഠിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫോമുല ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഫോമുല നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോഴും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളിലും പഠിക്കുന്നത് അതായത് ബൈഹാട്ടിങ് ഫോമുല എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പൊതുവെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ല ഏത് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് ശ്രേണിയാണെങ്കിലും ഏത് ശ്രേണിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സംഖ്യയിലും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ ബാങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ സം അല്ലെങ്കിൽ തുക തുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പറിനെ സംഖ്യയിലെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഗുണിച്ചാൽ മതി സം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് ഇതിൽ സം കണ്ടുപിടിക്കണേ സമ്മ മാറ്റുക ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ആണ് അതായത് എണ്ണം എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് മുപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായി എണ്ണത്തിന് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവറേജ് അപ്പോൾ ആവറേജ് നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ആവറേജ് കൊണ്ട് സം എണ്ണമായ മുപ്പതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം നേരിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് നമ്പർ സംഖ്യ മുപ്പതാണ് ആയിരത്തി മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് മുപ്പത് എന്ന നമ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ആവറേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അരുത്തമറ്റി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അതിൻ്റെ മദ്യപദമായിരിക്കും ഇവരൊരു മദ്യപദം അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ആവറേജ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ മദ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ മിഡിൽ തേ അതാണ് അപ്പോഴും ആവറേജ് ആവുക നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കൂ അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ബൈ മൂന്നാണ് ആവറേജ് സം ബൈ നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് ഒമ്പത് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് ഒൻപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും ആ മൂന്ന് തന്നെയാണ് മിഡിൽ തേ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെങ്കിലോ നോക്കി മൂന്ന് ഒന്നും ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ടേം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ടേമിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ബൈ ടു മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കി ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഒന്നും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അവറേജ് കിട്ടുന്നു അത് മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗവും ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും കൂടെ കൂട്ടി എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ രണ്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ടേം ബൈ ടു മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിരിക്കും അത് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും ശരാശരി എന്ന് ശരാശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ കണക്കിൽ മുപ്പത് പദങ്ങളുടെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം മുപ്പത് പദങ്ങളുടെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഓക്കെ മുപ്പത് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ പദം അറിയാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ആവറേജ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആവറേജ് ആണ് നമ്പർ ഓൾറെഡി മുപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ആവറേജ് കൂടെ എഴുതിയാൽ ഉത്തരവായി കഴിഞ്ഞു മറ്റു പ്രേമോ അപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ
അൻപത്തെട്ട് കൂടെ കൂട്ടേണ്ടി എന്തിന്റെ കൂടെ അൻപത്തെട്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ആദ്യ പദത്തിന്റെ കൂടെ അൻപത്തെട്ട് കൂട്ടേണ്ടത് വരും അപ്പം നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് ടേം അവസാനത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള അവസാന ടേം എന്ന് അവസാനത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഒന്നാമത്തെ പദം അറിയാം അവസാന പദം അറിയാം എങ്കിൽ ഇതിന്റെ മിഡിൽ ടേം മദ്യപദം അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി രണ്ടും ശരിയായിരിക്കും മദ്യപദമായിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും ശരാശരി ആയിട്ട് വരിക അത് വൺ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടിയാൽ അറുപത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയാണ് മുപ്പത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ശരാശരിയും മുപ്പത് കിട്ടി ഈ എണ്ണവും മുപ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ സം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ് കിട്ടിയ മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു തുക നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരമാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വെറുതെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പകരം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അവസാന പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യപദം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും മദ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ആദ്യപദം പ്ലസ് അവസാന പദം ബൈ രണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഫോമുലയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് പഠിക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം രണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇത് രണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നമ്പർ ഛേദം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ടു കുട്ടേണ്ട നമ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുക എന്നാണ് ഈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്നാണ് അതുപോലെ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്നാണ് മറന്നുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റിനുകൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നിയമങ്ങളായി ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അതെന്താണ് അത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്നാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നാണ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർത്ത് റൂട്ട് അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും റൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം അത് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ഫോർ ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ ടു വെച്ച് തേർട്ടി ടു വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ വരും വീണ്ടും ടു വെച്ച് എയ്റ്റ് വരും ഈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വെച്ച് ഫോർ വരും പിന്നെ വീണ്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നൊക്കെ വരും നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര ടു വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടു വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൂവിന് പകരം ഒരു ടു പുറത്ത് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുക ഇതിന് പകരം അടുത്ത ടു ഒരു ടു കൂടെ വരും മൊത്തത്തിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ പുറത്ത് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ ചെയ്യാം അറുപത്തിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ അല്ല ഫോർ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന നല്ല ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറുകൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് പഠിച്ചു പോകാറുണ്ട് ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകാറുണ്ട് വൺ ക്യൂബ് വൺ ആണ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ക്യൂബ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൂവിന് പോലെ ഒരു ട
Kristin, Adilnya, <laughs> Sudah, ini 